ஃப்ரெண்ட் பேச ஒரு டாபிக் வந்து டாப் டென் கார்ஸ் அண்ட் பைக்ஸ் மேடு இன் இண்டியா இந்திய சந்தையில் முழுக்க முழுக்க இந்திய சந்தையில் உருவாக்கப்பட்ட கார்ஸும் பைக்ஸும் பற்றி எனக்கு ஃபுல்லாக பேச போகிறோம் சரி ஓகே இப்போ வந்து டாப்பிக்கில் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற கார்ஸ் என்னென்னா டாடா நானும் எதுக்காக வந்து டாடா நானும் ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சது முதல்ல சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து கார் வாங்கினா வந்து அவங்க வந்து பணக்காரங்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து கார் வாங்க முடியும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு கான்செப்ட் வந்து அந்த கா அந்த அந்த மித்தை வந்து உடச்சது எது எதுனா இந்த நேனோன்ற கார் தான் இந்த நேனோன்ற கார் வந்து யார் உருவாக்குனா ரத்னன் டா டாடா தான் உருவாக்குனா இந்த காருக்கு வந்து எதுக்கு வந்து சிறப்பம்சம் வந்துச்சுன்னா இந்த காரோட விலை வந்து ரொம்ப சீப்பாக சீப்பாக இருக்கிறதுதான் ரொம்ப பெரிய ஒரு இது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போச்சுனா இது வந்து எந்த அளவுக்கு சீப் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பைக் வாங்குறது பைக் பைக் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஒரு லட்சம் எண்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணாச்சோ கூட வந்து இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா சேர்த்து போட்டு ஒரு கார் வாங்கிட்டு போனாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்ச ரூபாயே வந்து ஒரு கார் வந்து வாங்க முடியும்னு சொல்லிட்டு இந்த கா ரத்ரன் டாடா வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டு இந்தியாவில் வந்து இது வந்து நிறைய சேல்ஸும் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் நிறைய கார் வந்து இது வந்து சேல்ஸ் ஆகுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ரீவா ஐன்ற ஒரு கார் தான் ரீவா ஐன்ற கார் வந்து இது எதுக்கு இது வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப வந்து இது வந்து ரொம்ப சேல் ஆகலை ஆனால் வந்து இந்தியாவில் வந்து இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக் கார்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவோட இந்தியாவோட முதல் எலக்ட்ரிக் கார்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்து இந்த ரேவை ரே ரேவா ஐ கார் ஃபஸ்ட்டு தான் இந்த கார் மட்டும்தான் இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் கார்ன்ற பேர் வந்து பிடிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இதோட இது வந்து இது இந்தியாவில் வந்து நல்லா சேல்ஸ் ஆகுச்சு ஆனால் வந்து மற்ற மற்ற குளோபல் மார்க்கெட்லாம் வந்து இது அந்தளவுக்கு சேல்ஸ் ஆகலைன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாக மூணாவதாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா மஹேந்திரா ஸ்கார்ஃபியோ மஹேந்திரா ஸ்கார்ஃபியோ வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷமாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு இது வந்து எப்போ வந்து இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் லான்ச் பண்ணாங்கன்னா ஸ்கார்ஃபியோ மஹேந்திரான்ற கம்பெனி ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருக்குது ஆனால் இந்த ஸ்கார்ஃபியோன்ற க கம்ப ஸ்கார்ஃபியோன்ற கார் வந்து எப்போ வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்து டூவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த கார் வந்து இன்னும் வரைக்கும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து இங்கே மட்டும் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் வெளி கண்ட்ரிக்கும் வந்து இதை வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாலாவதாக பார்க்க போகிற நாலாவதாக பார்க்க போகிற கார் என்னென்னா டிசி அவந்தி இதான் வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்போர்ட்ஸ் கார்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காரோட சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா இதான் வந்து இந்தியாவோட ஃபஸ்ட் சில ஃபஸ்ட் அது ஒன்று அதுக்கு அடுத்தது வந்து இது வந்து டாப் ஸ்பீடு இருந்தால் இரநூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து இது போகும்னு சொல்கிறாங்க இதோட சிசி எவ்வளோனா ஆயிரம் சிசின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து இதோட ஜீரோ ஜீரோ டு சிக்ஸ் செகண்ட்ஸில் வந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து இது இந்த காரால் போக முடியும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற அஞ்சாவது என்னென்னா அதுக்கடுத்து ஒன்று சொல்ல மாதிரிட்டேன் இந்த டிசி அவன்றி இந்த இந்த கார் இருக்குல்ல இந்த காரோட கரண்ட் ரேட் இந்திய சென்னையில் இந்த காரோட ரேட் எவ்வளோனா வெறும் முப்பத்தி ஆறு லட்சம் தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஆடி பென்ஸ் இந்த மாதிரி கார் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்குனா டிசி அவன்தி வந்து ஒரு வாட்டி பாருங்கள் இதோட லுக்கும் வந்து நல்லா இருக்குது பென்ஸ் பிஎம்டபிள்யூவோட இந்த லுக்கு வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த அந்த கம்பேர் பண்ணும்போது வந்து எனக்கு இந்த பிஎம்டபிள்யூ கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட லுக் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்குது யாராவது வந்து கார் பிஎம்டபிள்யூ ஏதாவது பார்க்க பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த காரையும் வந்து ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு போங்க சரி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பேக் டு டாபிக் வரலாம் நம்ம அஞ்சாவது க பார்க்க போகிற ஒரு பைக் அஞ்சாவதாக ஒரு பைக் பற்றி தான் பார்க்க போகிற இந்த பைக் பேர் என்னென்னா டார்க் டி சிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த பைக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபஸ்ட் எலக்ட்ரிக் பைக்னு சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா வெறும் என் வெறும் நாற்பது நிமிஷத்துலேயே வந்து எண்பது பர்சன்ட் வந்து இது சார்ஜ் ஆகிடும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இது டாப் ஸ்பீடு எவ்வளோனா ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வந்து இதால் போக முடியும்னு சொல்கிறாங்க செவன்ட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வந்து இதை வந்து ஈஸியாக வந்து ட்ரா ஈஸியாக வந்து ஸ்பீட் அவ்வளோ செவன்ட்டி செவன்ட்டி கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் அதுக்கும் மேலேயும் இது தாண்டி போகும் சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வேகத்தில் இதால் போக முடியும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிற ஏழாவதாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஆன்தர் எஸ் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ இந்த இது வந்து இது வந்து இது ஒரு பைக்கு இந்த பைக் வந்து ஃப்யூலுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக வந்து இந்த பைக் வந்து ரெடி பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஃபியூல் கன்செப்ஷன் வந்து ரொம்ப
பல்சர் பா பஜாஜ் பல்சர் இந்த பஜாஜ் பல்சர் வந்து இந்தியாவில் வந்து இது வந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான்னு சொல்கிறாங்க இது இந்தியாவில் இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் சொல்கிறாங்க இது வந்து இந்தியாவில் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது அதே மாதிரி வந்து இது வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நிறைய ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து இது வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நிறைய பேர் அப்போ அப்போ வந்து பஜாஜ் ஃபஸ்ட் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்தே பஜாஜ் இருக்குது அப்போ அப்போ யூஸ் பண்ண கேட்டகரியோடு வந்து இந்த பல்சர் வந்து யூ வந்ததுனால இதோட பல்சரோட கேட்டகரி பல்க பல்சர் யூஸ் பண்ணுற கேட்டகரி வந்து ரொம்பவே அதிகமாகிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க போதாதான் பார்க்க போகிறது என்னென்னா டாடா இண்டிகா இந்த டாடா இண்டிகா வந்து இது வந்து டாடா கம்பெனியோட டாடா கம்பெனி நிறுவனத்தின ஒரு கார் இது வந்து உட இந்த கார் ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த காரோட ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப சீப்பாக இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இந்த கார் ரிலீஸ் பண்ண உடனே ஜெ ஜென்ன்ற மற்ற கம்பெனி கார்ஸ்லாம் இருக்கும்ல மாரு மாருதி கார்லாம் இருக்கும்ல அந்த காரோட ப்ரைஸ்லாம் இந்த காரை கம்பேர் பண்ணால் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கிறதுனால எல்லா கஸ்டமர்ஸும் வந்து இந்த காரையே வாங்க வாங்க வாங்கிட்டு இருந்தாங்க கடைசி கடைசியில் வந்து ஜென்ன்ற ஜென் கம்பெனி வந்து ரேட்டை வந்து பாதியாகவும் குறைச்சதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கம்பெனி இந்த கார் கூட போட்டி போடாம அவங்க கார் பிரைஸே வந்து கம்மி பண்ணிட்டு சொல்றாங்க பத்தாவதா பார்க்க போது என்ன பஜாஜ் ஆர் இ சிக்ஸ் ஜீரோ சொல்கிறாங்க இந்த இந்த கார் வந்து இந்தியாவில் வந்து சேல் பண்ணல ஆனால் வந்து இந்த காரை வந்து வெளிநாட்டுக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதோட சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா இது வந்து ஃபியூல் கன்சப்ஷன்ஸை வந்து ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரொம்ப வந்து வெளி வெளியிடாதுன்னு சொல்கிறாங்க சாதாரண ஒரு ஒரு நல்ல இந்த காருக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது இது மற்ற காரோட இந்த கார் வந்து ரொம்பவே வந்து எரிவாயு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக வந்து இது வந்து பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இது வந்து ஈக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கடுத்தது வந்து இந்த கார் வந்து சிக்ஸ்டி கிராம் பர் கிலோமீட்டருக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து வெளியே விடுன்னு சொல்கிறாங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன டாபிக் ஓகே பாய்